ሰላሙን ኃይለ ኢየሱስ ነኛ ብራችሁን ቆዩ በቅድሚያም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የከተማ እቀባዊ እርሻ ቦታን ጎበኙ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታውን መክሪያ ጋር በመሆን በጥቂት ስፍራ በርካታ ምርቶችን ማምረት የሚያስችል የከተማ እቀባዊ የእርሻ ቦታን ዛሬ ጎብኝቷል በጉብኝት ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተሞቻችን በእቀባዊ መዋቅሮች በኩል የከተማ እርሻ ለማስፋፋትና እንደ ሰላጣ ጎመን ካሮት ቃሪያ ያሉ ለከተማ ፍጆታ የሚውሉ ተክሎችን ለማሳደግ ከፍተኛ አቅም አላቸው ብለዋል መረጃውን ያገኘነው ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ነው ኢትዮጵያና ኤርትራ የሰላም ግንኙነት ከጀመሩ በኋላ በሀገራቱ ተጨባጭ ኢኮኖሚ ለውጥ እየታየ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሁለቱ ሀገራት በነበረው አውዳሚ ጦርነት ያልተማሩ አካላት አሁንም በኢትዮጵያ ውስጥ ግጭት ለመቀስቀስ እየሰሩ ነው ይሄን አይሳካላቸውም ሲሉ ገልጸዋል ደምስ መክሪያ ከ20 አመታት በላይ ተቋርጦ የነበረው የኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነት እንደ አዲስ ከተጀመረ በኋላ ለሶስተኛ ጊዜ የፋይስራ ጉብኝት ወደ አዲስ አበባ የመጡት የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቂ ጥላንት ምሽት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የራት ግብዣ ተደርጎላቸዋል በስነ ስርዓቱ ላይ የፌደሪ ፕሬዝዳንት ሳሎርቅ ዘውዴን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ላፊዎች የሃይማኖት አባቶች እንዲሁም የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላትና የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ታዳሚ ሆነዋል የፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነታቸውን ከጀመሩ በኋላ በሀገራቱ ተጨባጭ ኢኮኖሚ መስተጋብሮች እየተካሄደ መሆኑን ለታዳሚዎች ገልጸውላቸዋል በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ሰላም ከጀመር ነው ዲ በብዙ መልክ የኢኮኖሚክ ትስስር ጀምረናል ቢያንስ ቴሌኮምን እንደመሳለብ ብንወስድ ባለፈው አመት ከ4.5 ሚሊዮን ዶላር በላይ በቴሌኮም ሴክተር ብቻ በሁለቱ አገራት መካከል የንግድ ልውውጥ ተካሂዷል። ባየር መንገድ ትንሽ ከፍ ያለ ነው በብዙ መልክ የጀመርነውን የሀብት የንግድ ልውውጥ ያሰፋን በጋራ ለማድረግ በጋራ ለመበልጸግ እንደ ሁለት ነገር ግን እንደ አንድ ህዝቦች አብረን የምንተጋን ሆነአለን ከመታት በፊት በርትራና በኢትዮጵያ መካከል የተደረገው ጦርነት ሁለቱንም ሀገራት ብዙ አጋ አስከፍሏል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ነገር ግን ከዚህ መማር ያልቻሉ አካላት በኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም ግጭት ለመቀስቀስ እየሰሩ ነው ነገር ግን አይሳካላቸውም ሲሉ ተናግረዋል በኢትዮጵያና በርትራ መካከል በነበረው ጦርነት በብዙ የተቀጣን መሆናችንን ሁላችንም በውል ንገነዘባለን ኢኮኖሚያችን ደቀዋል ወጣቶች አዛውንታ አዛውንቶች ተጎርተዋል ጎረቤት ህዝቦች ተጎርተዋል አንዳች ጥቅም አልተገኘለት ባለፉት ጥቂቶራት ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ ጉዳት መማር ያልቻሉ ሰዎች መጀመሪያ የብየር ግጭት ጀመሩ አልተሳካም ከሸፈ ከተለው በየዩኒቨርሲቲው ግጭት ጀመሩ አልተሳካም ከሸፈ አሁን በየአይማኖት ተቋማት ግጭት ጀምረዋል ዛሬ በድጋሚ ያረጋግጥላቸዋለሁ ይከሽፋል ጥላንት ምሽት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ በተደረገላቸው ይራት ግብዣ ለሁለቱ መሪዎች ታዳጊዎች የሰላም ምልክት የሆነ የዘምባባ ዝንጣፍ ያበርክተውላቸዋል has given a symbol of peace to the leaders of both countries ታዳጊዎቹ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ለሁለቱ ሀገራትና ለአፍሪካ ሰላም የበለጠ እንዲሰሩ በዝማሪያቸው ጠይቀዋል መሪዎችም ይህንን እንደሚያደርጉ ለህፃናቱ በፈገግታ አረጋግጠውላቸዋል ከዚህ ዜና ጋር በተያዘ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢትዮጵያ የተጀመረውን የብልጽግና ጉዞ ለማዳናቀፍ የሚጥሩ ኃይሎች የሚያደርጉ ጥረት መንግስትን ከብልጽግና ጉዞ እንደማያቋርጡ አረጋግጠዋል ይሄ የኢትዮጵያ የብልጽግና ሲዝን ስለሆነ በጣም ብዙ ሊያደናቅፉ የሚችሉ ኃይሎች ቢኖሩም እይታችንን 
ከብልጽግና እስካል አነሳን ድረስ ማጥፋት የሚሹ የሚፈልጉ ኃይሎች አይሳካላቸው እኛ ወደ ብልጽግና እንጓዛለን ብልጽግናችን ይከጥላል ሰላማችን ይከጥላል እንፈተናለን መስዋዕትነትን ከፍላለን እንደከማለን የኢትዮጵያን የወደፊት ጣፈንታ ብሩህ እናደርጋለን ከዚህ ሊያቆመን የሚችል አንዳች ኃይል እንደሌለ ብዙ ጊዜ ቢያለው አሁንም እንደግምላችኋለሁ ከንቱ ሙከራ ነው የብልጽግና ጉዞ አይደናቀፍም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በተጀመረው ሀገር በቀሌ ኢኮኖሚ ማሻሻ 10 ቢሊዮን ዶላር እንደተገኘም እንዲሁ ገልጿል በቅርቡ በሆም ግሮን ኢኮኖሚክ ሪፎርም አጀንዳችን ኦልሞስት 10 ቢሊዮን ዶላር ሬዝ ማድረግ ይችላል ገንዘብ ያለው ወደኛ መምጣት ይችላል እኛ ደግሞ ወደ ብልጽግና እንጓዛለን አመሰግናለሁ በኢትዮጵያ ይፈይ የሥራ ጉብኝት ያደረጉት ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቂ ጉብኝታቸውን አጠናቀው ወደ ሀገራቸው ተመለሰዋል የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በመገኘትም ማሸኛኘት አድርገውላቸዋል መረጃውን ያገኘነው ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ነው የጣና በለስ ስኳር ለማት ፕሮጀክት ለሀብት ብልጽግናና ለዜጎች የኑሮ መጎሳቆል ለሀብት ብክነትና ለዜጎች የኑሮ መጎሳቆል መንስኤ መሆኑን የህزب ተኮሽ ምክር ቤት አስተዋቀም በህزب ተኮሽ ምክር ቤት ተገቢዎችና ፋይናንስ ጉዳይሽ ቋሚ ኮሚቴ አባላት በቦታው የመስክ ምልከታ አካይዷል ተገቦን ያدرسን የህزب ተኮሽ ምክር ቤት የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ነው ዮሐንስ ፍሳ እንደሚከተሉ ያቀርባል የጣና በለስ ስኳር ለማት ፕሮጀክት ከበለስ ወንዝ ውሃ በመጥለፍ 75 ሄክታር መሬት ላይ ጀንኮራ ገዳ በማልማት ለ69 ዜጎች የሥራ ድል መፍጠር በአመት ከ7.6 ሚሊዮን ኩንታል ስኳር ማምረትን ጨምሮ ዘርፈ ብዙ እቅዶችን ይዞ ወደ ግንባታ ይገባ ፕሮጀክት ነው በ2003 ዓመተ ሲጀመር በአራት አመታት ያልቃሉ ተብሎ ታስቦ የነበረ ቢሆንም አሁንም ለብክነትና ኪሳራ ከመዳረግ ውጪ የተፈለገው ውጤት ሊመጣ እንዳልቻለ ነው የተነገረው የህزب ተኮሽ ምክር ቤት የገበያዎች በጀትና ፋይናንስ ጉዳይሽ ቋሚ ኮሚቴ በበለስ 1 2 እና 3 የስኳር ለማት ፕሮጀክቶች ምልከት ያደረገ ሲሆን የበለስ 1 ፕሮጀክት በጥሩ ደረጃ ከመገኘቱ በቀር በለስ 2 እና 3 ለሀብት ብክነትና ለዜጎች ኑሮ መጎሳቆል መንስኤ መሆኑን የምክር ቤት አባላቱ ተናግረዋል የበለስ 2 ግንባታ በብረታ ህብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን 25 በመቶ ብቻ ተገንብቶ ለስኳር ኮርፖሬሽን አስረክቦ ይወጣ ሲሆን የግንባታ ቦታውም ጫካውርሶ ቲ ፋብሪካ ቃውቹም በአፈር እየተበሉ መሆኑን ቋሚ ኮሚቴው በጉብኝታቸው አረጋግጧል የበለስ 3 ስኳር ለማት ፕሮጀክት 18 ሚሊዮን ብር ፈጅቶ ይቆመ ሲሆን ባለቤታቶ ከበለስ 2 በባሰው ኔታ ውስጥ እንደሚገኝ ያከባቢው አመራራ ካላት ለቋሚ ኮሚቴው ተናግረዋል በልማት ከቦታው የተነሱ ትርፍ አምራች የነበሩ 4310 አባወራዎችና ማወራዎች አጠቃላይ ቁጥራቸው 19310 የሚጠጉ ዜጎች ለርሻ የማይመች ቦታ ላይ በመስፈራቸው ተመጽዋሽ ለመሆን መገደዳቸውንም በመስክ መልከታው ተረጋግጧል የቋሚ ኮሚቴው ቡድመሪ አቶ አባቡ ብርሌ በበኩላቸው በብለስ ቁጥር 2 የስኳር ፋብሪካ ግንባታ ቦታ የተፈጠረው የሀብት ብክነት ያሳሰባቸው መሆኑን አምላክተው በፋብሪካው ጣፋንታ ላይ የተጀመረው ጥናት ቶሎ አልቆ ፋብሪካው ለባላብት ስለሚሸጥበት ወይም ለመንግስታ ካልተላልፎ ስለሚሰጥበት ጉዳይ ውሳኔ በፍጥነት እንዲሰጣ አሳስቧል ኮሚቴውም ጉዳዩን በጽሁፍ ሆነ በአካል ለሚመልከተው የመንግስት አካላት ሪፖርት በማቅረብ አፍጻጻሙን እንደሚከታተል ማረጋግጧል የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ የብረታ ብረት የሃይድሮ መካኒካል እና የሲቪል ስራው በተቀናጀ መልኩ እየተከናወነ መሆኑ ተነገረ። አሁን ላይ የግድቡ ግንባታ 70 በመቶ ስለመدرسም እንዲው ተገልጿል። የብረታ ብረት ስራዎች መጀመራቸው ከዚህ ቀደም ባለበት ቁመ የነበረው የሲቪል ስራው እንዲጀመር አድርጎታል። ሪፖርተራችን ሙሉ ግርማይ በስፍራው ተገኝቶ የወቅታዊ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ያለበትን ደረጃ በሚከተለው ዘገባ ያስቀኛናል። የኢትዮጵያ የታላቁ የዳሴ ግድብ ግንባታ አሁን ላይ በግራና በቀኝ በኩል ያለው የግድቡ የሲቪል ኮንክሪት ስራው የከፍታ ቦታውን ይዟል። ነገር ግን የግድቡ የመሐለኛው ክፍል የብረታ ብረት ስራዎቹ አድሞ ባለ መከናው ናቸው የግድቡ የሲቪል ኮንክሪት ስራው ባለበት እንዲቆም አደጉን የታላቁ የዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ክፍሊ ሆሮ ይናገራል። እንደምታወቁ የሲቪል ስራው ቀደም ብሎ ወደ ኋላ የተጎተተበት ዋናው በ 
ግድቡ ውስጥ የሚተከሉት የብረታ ብረት ስራዎቹ በመዘጌታቸው ነው ታዲያ ቀድሞ በሜቲክ ታይዞ የነበረው የብረታ ብረት እና ኤሌክትሮሜካኒካል ስራዎች አምስት የውጭ ኮንትራክተሮች መስፋቸው ይታወሳል አሁን ላይ ሁለት የውጭ ኮንትራክተሮች ብረታ ብረት ስራውን ያከናውኑ መሆናቸውን ኢንጂነር ክፍሊ ሆሮ ያነሳል ባውኑ ጊዜ ይሄን ስራ ለማፋጠን ሁለት ኮንትራክተሮችን አስማርተን ስራቸውን በሙሉ ኃይል ጀምሯል አንደኛው ኮንትራክተር ከዚ ከቅድመ ኃይል ማመንጫ ጋር የተገናኘ ነው ዞራቹ እንዳያያችሁት አሁን ከቅድመ ኃይል ማመንጫ ጋር የሚገናኘው በግድቡ ውስጥ የሚተከለው የብረታ ብረት ስራ በአብዛኛው ተጠናቆ ኮንክሪት ይሞላል ሆሪዞንታል ፓርቱ ወይም ቀጥታው ተጠናቋል እንግዲህ ወደ ኃይል ማመንጫው ደግሞ የሚወስደው እየተሰራ ነው ፋብሪኬሽን ወይም ማምረቱ ምርቱን የብረታ ብረት ስራውን የሚመረተው እዚህ ነው እቃዎቹ ሁሉ ገብቷል ምርቱም እየተጀመረ ነው በሌላ አንጻር የሌሎች ዩኒቶችንም እንደዚሁ አንድ ሌላ ኮንትራክተር ገብቷል እሱም ስራውን ጀምሯል ታላቁ የዳሴ ግድብ የሲቪል ኮንክሪት የኤሌክትሮሜካኒካልና የብረታ ብረት ስራው በተቀናጀ መልኩ እየተሰራ መሆኑን ያነሱት የታላቁ የዳሴ ግድብ ግንባታ ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ በላቸው ካሳ ግድቡ አሁን ለባጠቃላይ 70 በመቶ ስራዎቹ ተከናውኗል ብለዋል በየፊናቸው ሁሉ አምስቱም ኮንትራክተሮች ሲቪል ኮንትራክተሮች ኦፍ ኮርስ ከመጀመሪያ ጀምረው ስራውን ያቀጠለን ያያለው አዲስ የገቡት ሁሉም ኮንትራክተሮች አምስቱም ኮንትራክተሮች ወደ ስራ ገብተው እንቅስቀሳው እየተከናወነን ያያለው ጠቅለል ስናረጋው የቀደም ለመግለጽ እንደሞከርኩት የሲቪል ስራው 85.5 በመቶ ያህል የኤሌክትሮሜካኒካል ስራው 29 በመቶ የስቲል ስትራክቸር ስራው 15 በመቶ በአጠቃላይ የፕሮጀክቱ አፈጻጸም ባሁኑ ሰዓት 70 በመቶ ያህል ተከናውኗል ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ከተጀመረ 9 አመታትን ሊያስቆጠር ጥቂት ወራቶች ብቻ ይቀሩታል ታዲያ አሁን ላይ የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ በውጭ ኮንትራክተሮች የብረታ ብረት ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛል ታዲያ ወደ ኋላ ቀርቶ የነበረው የብረታ ብረት ስራዎች አሁን ላይ መከናወኑ የሲቪል ስራውን በተፋጠነ መልኩ እንዲካሄድ ያደርገዋል አሁን የሲቪል ኮንትራክተሩ ያው የኮንክሪቲንግ ስራውን በየፌዙ ማካሄድ እንደጀመረ ነው ያለው ስለዚህ በጥሩ ሁኔታ ያው ስራው እየተሰራ ያለ ነው ሲቪል ስራውም በዚህ ሁኔታ እየቀጠለን ያለው ማለት ነው ታዲያ አሁን ላይ እየተከናወነ ባለው ስራ ግድቡ በተያዘ ለ2015 ዓ.ም ምረት ላይ እንደሚጠናቀቅም ሐላፊዎቹ እምነታቸው በእያላችሁበት በቀጥታ የምትከታተሉት ኢቲቪ 57 ዜናዎቻችን አሁንም ደቀጠሉ ናቸው በሰሜን አሜሪካ የተለያዩ ግዛቶች የአማራ ክልል የስራ ሐላፊዎች ከክልሉ ተወላጆች ጋር ሲያደርጉት የነበረው ውይይት የተሳካ እንደነበር ተገለጸም በክልሉ ከዚህ ቀደም ሲስተዋል የነበረውን የጸጥታ ችግር እየተቀረፈ ስለመሆኑም ነው የብልጽግና ፓርቲ አባል የሆኑት አቶ ዮሐንስ ቡያለው የተናገሩት ንጋት በቃና ከስፍራው ተከታዩን አድርሳናለች በተለያዩ የሰሜን አሜሪካ ግዛቶች ያማራ ክልል የስራ ሐላፊዎች ከክልሉ ተወላጆችና የክልሉ ጉዳይ ይመለከተናል ከሚለው ኢትዮጵያውያን ጋር ያደረጓቸው ውይይቶች የተሳኩ መግባባቶችና መቀራረቦች የተፈጠሩባቸው እንደነበሩ ተገልጿል የመከክር መድረኮቹን መጠናቀቅ አስመልክቶ የስራ ሐላፊዎቹ ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኝ የኢትዮጵያ ኤምባሲ መግለጫ ሰጥተዋል በነበረው ውይይት በክልሉ ባለው ፖለቲካና የስታ ጉዳይ ላይ ግንዛቤ ለመፍጠር ተችሏል ያሉት የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ዮሐንስ ቦያሌው በአሁኑ ወቅት በክልሉ ያለው የጸጥታ ሁኔታ መሻሻል ማሳየቱን ገልጸው ለዩ አሜሪካ ግዛቶች የሚገኙ በርካታ የኢትዮጵያ የመሆራንም ይህን ለመደገፍ በጎ ፍቃደኝነታቸውን አረጋግጠውልናል ብለዋል በአማራ ክልል ስፔሲፊካሊ ለተነሳው ጥያቄ ወንጀል እና ጸጥታ የማደፈረሱ ሁኔታ ከባለፉት አመታቶች በተለየ ሁኔታ በጣም እየወረደና ዲክላይን እያደረገን የመጣው ሁኔታው ይሄ ነው አልፎ አልፎ የሚታዩ ክስተቶች አሉ በተለየ ሁኔታ አማራ ክልል የትርምስ ከተናው ነው ለተብሎ ግን የሚተሰብ አይደለም አሁን በሀገሪቱ ፖለቲካ ውስጥ ይሄኛውና ያኛው የሚባል ሁኔታ የለም ዲያስፖራው ተጽኖ ፈጣሪ ነው በቆይታችን በነበሩ መከክሮች በብዙ ሁኔታዎች ላይ ግንዛቤ ተፈጥሯልን ብለዋል የብልጽግና ፓርቲን በተመለከተ ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት መላሽ ያማራ ህዝብ ጥያቄዎች ወደ ብልጽግና ፓርቲ በመግባታችን የሚዳፈኑ አይደሉም እንዳውም ብዙዎቹ በብልጽግና ፓርቲ ፕሮግራም ውስጥ የተካተቱ ናቸው ብለዋል በእኛ በኩል አንድነት ፍቅር መቻቻል የህዝቦችን መብት ደግሞ በዛው የሁሉንም ጥቅም ማቻቻል ስለሚቻል የብልጽግና ፓርቲ አስፈልጋለሁ ሌሎችን ፓርቲዎች ተመሳሳይ አይዶሎጂ ያላቸው 
በዚሁ መልኩ የኛን መንፈስ ተከትለው ወደ አንድ ቢሰባሰቡ ነው ለኢትዮጵያ የተከማው በመናስቡ በእኛ በኩል ግን ደስተኛ ነው ይሄ በመሆኑ ለማለት ነው የጸጥታ ችግርና ልማትን በተመለከተ የፖለቲካ ስራና ጸጥታ አብረው የሚሄዱ ናቸው ያሉት ያማራ ልማት ማህበር አልማ 14 ፍጻሜ አቶ መላኮ ፈንታ በኢኮኖሚ የጠነከረ ማህበረሰብ ችግርን የመፍታት አቅሙ ትልቅ ነው ዲያስፖራውም በዚህ ሂደት ላይ የማይተካሚና አለው ብለዋል ዲያስፖራው በአገሪቱ ሆነ በክልሉ ልማት ላይ የማይተካሚና አለው ብለን እናምናለን ስለዚህ ይሄን የማይተካሚና ልናገኝ የምንችለው በመቀራረብ በመወያየት ችግሩን በጋራ ኢንተርናላይዝ አድርጎ የጋራ መፍቴ በመስጠት ኖርማል አስፈላጊ ነው ብለን አምነን እንደዛ ዘጋጅተን እየመጣ ነው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ያልማ አባል እንደሆነ ጋብዙት አቶ መላኩ ፋንታ ከበፊቱ በተለየ መልኩ በአገር ደረጃ ያለው አልማ የህዝብ እንዲሆን ተሰርቷል በአሜሪካ ባሉ የተለያዩ ግዛቶችም ግዛዊ ያልማ አደረጃጀቶች ተፈጥረዋል ብለዋል ሌላው በኢኮኖሚ ዘርፍ ላይ የሚነሱ ነው የነበሩት ከኢንቨስትመንት አንጻር ምንድነው የክሉ ለኢንቨስትመንት ፖቴንሻል ለንገባበት የምንችለው ቢሮክራሲው ምን ያህል ሰርቪስ ዴሊቨሪው የተሻሻለ ነው የጸጥታ ሁኔታ ምን ያህል ነው የኢንፍራስትራክቸር ጉዳይ የፋይናንስ አቅርቦት የመሳሰሉት ከኢንቨስትመንት ጋር መሰረታዊ የሆኑ ጉዳዮች ተነስተው በእነዚህ ተዋይተን መግባባት ላይ ድርሰንባቸዋል ካልማም አንጻር ሲነሱ የነበሩት በአንኛነት ምን ያህል ከፓርቲ ግንኙነት የጸዳ ነው የህዝብ ተቋም ነው ወይ የሚሰጠው ገንዘብስ የፋይናንሻል ትራንስፓራንሲ አሰራር አለው ወይ አባል ለመሆን ገንዘብ ለመክፈል የሚኖርን ሲስተም ቀና የሆነ ሲስተም ምንድነው የሚሉ የተነሱ ጉዳዮች አሉ በዚህም ተዋይተን መግባባት ላይ ድርሰንበታል ያማራ ክልል ከፍተኛ የስራ አላፊዎች ሉክ ዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢውን ጨምሮ በስድስት የተለያዩ አሜሪካ ከተሞች ከኢትዮጵያዊ የዲያስፖራ አባላት ጋር ሲመክር ቆይቷል ነጋት በቃና ዋሽንግተን ዲሲ በደቡብ ክልል ስልጤ ዞን የወራቤ ቦጃባሪ አስፋልት ኮንክሪት መንገድ ግንባታ ተጀመረ ለመንገዱ ግንባታ 795 ሚሊዮን ብር ተመድቧል ዋለሊን ታምር ዝርዝር አለው የወራቤ ቦጃባሪ መንገድ የስልጤ እና የጉራጌ ዞኖችን የሚያገናኝ ነው ለግንባታው መንግስት 795 ሚሊዮን ብር የመደበለት ሲሆን 40.5 ኪሎ ሜትር ዝመትም አለው ይህ የመንገድ ፕሮጀክት ግንባታም በይፋ ተጀምሯል የመንገዱ መገንባት በአካባቢው ላሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች የተሻለ ተጥቃም እንደሚያደርግ የስልጤ ዞን አስተዳዳሪ አቶ አሊ ከድር ገልጸዋል። የሰላም ሚኒስትሩ አወይ ዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ለአካባቢው ነዋሪ የመንገዱን ስራ በጋራ እንዲያጠናቀቁ አሳስበዋል። የፕሮጀክቱ ባለቤቶች እናንተናችሁና ይህን ባለቤትነታችሁን በተግባር ለማረጋጋት እንዲያስችል ለተቀን ደከመን ሰረቸን ሳትሉ ከመያተኞች ከስራ ሐላፊዎች ጎን እንደምትሆኑ ፕሮጀክቱን ጀምሮ መጨረስ ብቻ ሳይሆን አብነት የሆነ ፕሮጀክት እንዲሆን ማድረግም ትችላላችሁ የሚል እምነት አለ የትራንስፖርት ሚኒስትሩ አወይ ዘሮ ዳግማዊት ሞገስም ለፕሮጀክቱ መጠናቀቅ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ሚናውን እንዲወጣ ነው ያሳሰቡት ኮንትራክተሩ በገባው ቃል መሰረት ያካባቢው አስተዳደርም እንደዚሁ ባረጋግጠውና ያሳየው ባለ ተነሳሽነት መሰረት ፌደራል መንግስትም የሚጠበቅብንን ሁላችንም አድርገን ይህንን ፕሮጀክት በአጭር ጊዜ በጋራ መርቀን እንድናስጀምረው ካደረ ጭምር አሳስባለሁ ከኛ የሚጠበቀው ለማድረግ ዝግጅነታችንን ዳግም አረጋግጣለሁ የደው ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርደው የመንገዱ መስራት ከክልሉ ማልፎ በሌሎች ማካቢዎች ለሚኖር ህብረት ሰው ክፍሎች ሁሉን ተናው ይጥቅም ይሰጣል ብለዋል ከክልላችን አልፎ አጎራባቸው ሮሚያ ክልልን በቅርበት በማገናኘት የህዝቦቻችን ሁሉን ተናው ይተጠቃሚነት ለማጎልበት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራል ኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ስራ አስቻጅ ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝ እንደተናገሩት በክልሉ ብቻ በዘንድሮ አመት 17 ታዳዲስ የመንገዶች ስራ ይጀምራል መንገድ የለማት ሁሉ ፈቀዳጅ ነው መንገድ ከሌለ ምንም የለም በሚልሳቤ በዚህ በተያዥ በጀት አመት ደግሞ ስካሁን ያልተመደበ 48 ቢሊዮን ብር ያህል ነድቦ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል በዚህ መሰረት በደቡብ ክልል ከ17 በላይ የሚሆኑ አዳዲስ መንገዶችን እናስጨምራለን ያካዊው ነዋሪዎችም የመንገዱ ግን ባታ በመጀመሩ መደሰታቸውን ገልጸዋል ህዝቡ ከንግሊዝና ከችግር ሳይወጣሽ ከሆነ ቆይቶ ነበር የሆነ ሆኖ ግን አሁን ለዚህ ምስራሽ ስራ በቃ አሁን ደግሞ በዚህ ደረጃ ላይ የህዝብ ከዚህ ችግር ሊወጣ የተቃረበ ሆኖ ምርቱ ለማስወጣት ወላጆች እናቶች የሚያልቁበት ችግር ውስጥ አልፎ እዚህ ባሉት ራሱ ከፍኛ ተስተዋል ይሄ መንገድ በችግር ላይ ህዝቡ እስካሁን ድረስ ያለቀሰ ነበር አሁን ተጀምሮ እስካሁን ድረስ በመቆያቱ በጣም በየቤቱ ያዘነ ነበር 
አሁን አልহামዱሊላሂ የመንገት መጀመሩ ደስ ብሎናል የሱስት አመት የግንባታ ጊዜ ተወሰነለት ይህን ፕሮጀክት የሚሰራው ማርካን ትሬድ የተባለው ሀገር በቀል ድርጅት መሆኑንም ተገልጿል ዘናው ቻችን ይከተላሉ የጸጥታ ተቋማት ላይ የተደረገ ያለው ሪፎርም የተቋማቱን ህዝብ የተቀባይነት ለማሳደግ እንደሚረዳ ተገለጸም ስትራቴጂካዊ የጥናት ተቋም ያዘጋጀው የጸጥታ ተቋማት በፖለቲካ ሽግግር ወቅት በሚል ሴሚናር ተካሂዷል የሚደረገው የተቋማት ሪፎርም ታዲያ በርካታ ለውጦችን ያመጣ እንደሆነም ነው በመድረኩ የተገለጸው አቤል ሙልጌታ በአሁን ወቅት በአግሪቱ በፍትና ዲሞክራሲ ተቋማት ላይ የለውጥ ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛል ከነዚህም ውስጥ የጸጥታ ተቋማት የሚጠቀሳሉ በመሆኑም የፖለቲካ ሽግግር ባለበት ወቅት የጸጥታ ተቋማት የለውጥ ርምጃን እንደሚያደርጉ ስትራቴጂካዊ ጥናት ተቋም ባዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ የተለያዩ የጸጥታ ተቋማት ባለ ድርሻ አካላት ገልጸዋል የደህነት ተቋማት ከማንኛውም ተቋም በላይ ወደ የፖለቲካ ስልጣን በጣም በጣም የቀረቡ ናቸው ስለዚህ የፖለቲካ አስተሳሰቡ አስተዳደሩ ሲለወጥ እነሱ መለወጥ አለባቸው የደህነት ተቋማት የሚቋቋሙት አንድን የፖለቲካ አላማ በደህነነታዊ ስራ ተግባር ላይ ለማዋል ነው ስለዚህ ከዛ ጋር መስማማት አለባቸው ለውጥ የተደረገባቸው የጸጥታ ተቋማትን የሚመሩ ባለስልጣናትም ጭምር በዘርፉ ዕውቀት ያላቸውና አስተሳሰባቸውም በዛው ልክ የተለወጠ መሆን ይገባዋል የደህንነት ተቋማት ለውጥም የህብረተሰቡን ተቀባይነት ለማረጋግጥም ይረዳልም ተብሏል የደህንነት ተቋማት ብዙ ገንዘብ ያወጣሉ ብዙ ገንዘብ ነው የሚፈስባቸው ይሄንን ሀብት ቆጣቢ በሆነ መንገድ ካልተመራ በስተቀር አገር ላይ ጠቃሚ መሆኑ ይቀርና ጭነት ይሆናል በህብረተሰብ ደረጃ የሚሰሩ ስራ አስፈላጊ ነው ተቀባይነት አለው እንዲባል ለማድረግ ነው በመሆኑም መንግስት የተዛታ ተቋማት ላይ በርካታ የሎት ስራዎችን እያከናወነ እንደሚገኝም በመድረኩ ላይ ተጠቅሷል አሁን ያለው የደንነት ሳቤ ምንድነው የውጭ ስጋት አለ ከዛ ዜጎችን መከላከል ይገባል ነገር ግን ደግሞ ዜጎችንም ደግሞ ከመንግስትም ከሌላ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ጭቋና ማዳን አለብን ነው ስለዚህ ጤንነቱም ደንነቱም ስራ ማግኘቱም እድል ማያዙም ይሄ ሁሉ ነው ደንነት የሚባለው እንጂ ሲንግል አውት አድርገን ኢትዮጵያ አልተወረረችምና በቃ ቢሮ ደንነታችን ተከብሯል የዜጎቻችን ደንነት ተረጋግጧል ማለት አንችልም ይሄንን ለውጥ ማምጣቱ አንድ የተሰራ ስራ ነው ሌላ ተቋማት አስደረጃጀታቸውን አሰራራቸውን ያሻሽሉ ለማድረግ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል ሁሉም ተቋማት ማለት ይችላል ሪስትራክቸር አድርገዋል አዳዲስ መመሪያዎች አዘጋጅተዋል አዋጃቸውን ለማጽደቅ ፕሮሰስ ላይ ናቸው ያሉት በተጀመረው የለውጥ ስራ የመከላከያ ሰራዊት የለውጥ እርምጃ ያደረገ እንደሚገኝም ተነስተዋል በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ናቸው ከመጀመሪያውኑ መከላከያ አሁን ያለውን ግዳጅ መሰረት ያደረገ የኃይል አስተፋፈር ማድረክ ስለነበረብን ኤ ስራ በመጀመሪያ ተተርቷል አድራይቶች ሪቫይዝ ተደርጓል አዳዲስ ዶሜኖች ሲጨመሩ መንግስት ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ነኛን ዶሜኖች የማጠናከር ስራዎች እየተሰሩ ናቸው ቴክኖሎጂ ውጤቶችን ወደ አቅም ማድረግ የማድረግ አቅም ግንባታው ከማስገባት አንጻር አቅም በፈቀደ መሰረት በተነጻጻሪ ከጊዜ ወደ ጊዜ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ ካግራዊ ለውጡ በፊት የደንነት ተቋማት ከፍተኛ የሀብት አጥቃቀምና የግልጽኝነት ችግር እንደነበረባቸውም ተነስተዋል አሁን ላይ ብዙ መሻሻሎች እንዳሉ ተገልጾ ለተወካዮች መከር ቤትም ሪፖርት እየቀረበ ነውም ተብሏል ሀብት አጥቃቀም ጋር ያለው ኢፊሽየንሲም በጣም በግልጽነት ማለት በግልጽነት ያሉትን አጠቃላይ እንቅስቃሴዎች መስራት እንዲቻልና ይሄም በየወቅቱ ሪፖርት ለቋሚ ኮሚቴው የሚቀርብበት ሁኔታ ያለ መሆኑ ፓርላማው እንደ ፓርላማ በተለይ ቋሚ ኮሚቴው በታሪኩ የበለፈው አመት ሄዶ ጎብኝቷል ቀጥሎ አሁን በሚቀጥ ባለፈው ሳምንት ውስጥም at the same time የአካል የመስክ ምልከት አድርገናል ማለት ነው በፊት በነበረው ላይ ኡነት ለበናገር ዛሬ እየደግመውallo ከዚህ በፊት ተናግረውallo የዳይሬክተሩ ዋና ዳይሬክተር ፓርላማው ያቃቸው የጸጥታ ተቋማት ላይ የለውጥ ስራ በሚደረግበት ወቅት ማህበራዊ ፖለቲካዊና ሞያዊ ሳቢዎችን ከግምት ማስገባት እንደሚገባውም ተገልጿል ኢንጂነር አዜብ አስናቀን ጨምሮ 50 የሜቴክና የግል ስራ ተቃውራሽ ስራ አስኪያጆች በታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ደንምን ጣሮ 
ያለ አግባብ ከ1 ቢሊዮን ብርበላይ ክፍያ እንዲፈጸም አድርጓል በሚል ስልጣንን ያላግባብ መገልገል ከባድ የሙስና ወንጀል ከስ ተመሰረተባቸው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሶስተኛ የሙስና ወንጀል ችሎት የተከሳሾችን መቃወሚያ ለመቀበል ተለዋጅ ቀጠሮ ይዟል ጥላሁን ካሳ በታላቁ የዳሴ ግድብ ግንባታ የደን ምንጣሩ ፕሮጀክት ስም የህዝብና የመንግስት ሀብት እንዲባክ እናደርጓል በሚል ስልጣን ያላግባብ መገልገል ከባድ የሙስና ወንጀል ክስ የተመሰረተባቸው አምሳግል ሰዎች ናቸው። የቀድሞው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ዋና ስራ አስፈጻሚ ኢንጂነር አዜብ አስነቀ እንዲሁም በዚህው ተቋም የፖርትፎሊዮ ማኔጅመንት ስራ አስፈጻሚ ቢራዳማሩ የሜቴክ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ኮርኔል ሙልወልደ ገብሪልና በሜቴክ የኮርፖሬት ኒው ቢዝነስ ዴቨሎፕመንት የፋይናንስ አስተዳደር ላፊ ሌተናል ኮሎኔል ሰለሞን በርሂ ከተከሳሾቹ መካከለ ተጠቃሽ ናቸው። እንደ ክስ መዝገቡ የ ድቡ ሃይ ማርፍ በስፍራ ላይ ያለውን ደን አጽርቶ ወደዘጋጀለት ቦታ ለማጓጓዝ ሜቴክ በ2007 ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ጋር ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ስራውን ለማከናውን ውለታ መግባቱ ተገልጿል የክስ መዝገቡ መጥራዩነት የሜቴክ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ነበሩት ኮርኔል ሙሉን ጨምሮ በክሱ ተካተቱ 9 የሜቴክ የስራ ኃላፊዎች ክሱ ከተመሰረተባቸው የስራ ተቋራጮች ጋር ያልተገባ የጥቅም ግንኙነት ፈጠሩ ብሏል ያቃቢ ግክስ የፍጬ ኮንስትራክሽን የግል ማበር ስራ አስኪያጅ ተወልደ ካሳሁን የጂዲጂ ኮንስትራክሽን ስራ አስኪያጅ ጎሽ ካሳ እንዲሁም የውደት የቤተ ሳሊም የምዕባለ እኛ ነው ማይትና እሱ ባሉ ተካልኝን ጨምሩ የ37 ተቋራጭ ስራ አስኪያጆች የወሰዱትን ስራ ሳጠነቀቁ ገንዘብ መቀበላቸው በክስ መዝገቡ ተካቷል ከዚህ ባለፈ አምስተኛው ተከስታሽ በሜቴክ የኮርፖሬት ኒው ቢዝነስ ዴቨሎፕመንት የፋይናንስ አስተዳደር ላይ ፍየ ነበሩት ሌተናል ኮርኔል ሰለሞን በርሂ ለነዚህ 37 የኮንስትራክሽን ተቋራጮች የተቋሙን የግጂ መመሪያ በመጣስ ያለጨረታ ለተፈጸመው ጥራት ላይ ለው ስራ ከግማሽ ሚሊየን ብር በላይ ክፍያ እንዲፈጸም አስደረጓል የሚለው በክሱ ተካቷል ኢንጂነር አዜብ ባልደረባቸው ቢራዳማሩና አብይሁን ደንኑን መንጥሮ የማጽዳት ስራ በ720 ቀናት መጠናቀቅ ሲገባው ያልተከናወነውን ስራ ለይቶ ወርመጃ መውሰድ ሲገባቸው የሥራው 30 በመቶ ብቻ የተከናወነው ፕሮጀክት ወሉ ያላግባብ እንዲሻሻል አድርገዋል በሚል ተከስሷል በተጨማሪ 20 በመቶ ተጨማሪ ሲታክስ አይጨመር ባክን የተባለው ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ ክፍያ እንዲፈጸም አስደረጓል የሚሉን በማያያዝ አቃቢግ ስልጣንን ያላግባብ መጠቀም ከባድ የሙስና ወንጀል ክስ መትርቶባቸዋል ሁሉም ተከሳሾች በዚህ ወንጀል ዋና ድራግነት ተሳትፏል በሚል ተከስሷል ክስ ከተመሰረተባቸው አምሳ ተከሳሾች መካከል አራቱ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሶስተኛ የሙስና ወንጀል ችሎት ቀርበው ክሱ የተነበበላቸው ሲሆን ጥቂቶቹ በሌሎች ክሶች ማረሚያ እንደሚገኙና ኢንጂነር አዜብን ጨምሮ አብዛኞቹ በሌሉበት ነው ክስ የተመሰረተባቸው ችሎቱ የክስ መቃወሚያ ለመቀበል ለታሳስ 22012 ዓ.ም ተምረት ተለዋጅ ቀጥሮ ይዟል ፍርድ ቤቱ በዚህ በቀጥሮ ለት በአስተና ጥያቄ ላይ ተዛዝ ይሰጣልም ተብሎ ይተበቃል በኤቻቪ ኤርስ ዙሪያ የሚስተዋሉን መቀዛቀዝ በመክታት በያመቱ አዲስ በቫይረስ የሚያዙ ዜጎችን ቁጥር ለመቀነስ ባለድርሻ አካላት በትኩረት ሊሰሩ እንደሚገባ የጤና ሚኒስቴር አሳሰበ የኤድስ ሄልዝ ኬር ፋውንዴሽን ከኢትዮጵያ የፌደራል ኤቻቪ ኤርስ መከላከያ እና መቆጣጠሪያ ጽፈት ቤት ጋር በመተባበር ውይይ ተካሂዷል አዲስ ዓለም ተሾመ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት በኢትዮጵያ በየአመቱ 23000 ሰዎች በኤችአይቪ ቫይረስ ይያዛሉ። ይህ በቀን 63 ሰዎች ገደማ የኤችአይቪ ቫይረስ ተጠቂ ናቸው። ለዚህ ዋንኛው ምክንያት ህብረተሰቡ ለቫይረሱ የሚሰጠው ግንዛቤ አናሳ መሆንና በተለያዩ አካላት ይሰጥ የነበረው ትኩረት መቀነሱ በዋናነት ይነሳል። ሴልዝ ኬር ፋውንዴሽን ከፌደራል ኤችአይቪ ኤርስ መከላከልና መቆጣጠር ጽፈት ቤት ጋር በመሆን ኤችአይቪን በመከላከልና ቫይረሱ በደማቸው ውስጥ የሚገኙ ዜጎችን ጋፍና እንክብካቤ ላይ ያተኮረው ይይት የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ አካሄዷል። ኢትዮጵያ በፈረንጆቹ 2030 ከኤችአይቪ ቫይረስ ነጻ የሆነ ትውልድ ለመፍጠር አቅዳ እየሰራች ብትገኝም በመሃል ያጋጠሙ መቀዛቀዞች ይህንን ግብ ለማሳካት ፈተና መሆኑን የፌደራል የኤችአይቪ ኤድስ መከላከልና መቆጣጠር ጽፈት ቤት ዳይሬክተር ዶክተር ጽቅሬዳ ክፍለ ይገልጻል። ባለድርሻ አካሎች ብዙ እየሰሩ አይደለም። እቅብ ውስጥ በጋራ ነው መናቀደው በጋራ ነው እንደገመግመው ነገር ግን እንዴ ማሪቴ ሚናካ ጠብ ሚል ውጤት የለም ከቁጥር ወይ ደሞ ከመድረክ ያለፈ ነገር የለም በትክክል የባህሪ ለውጥ መምጣቱን ከመተግበር እስከ መገምገም ድረስ ያለው እጥበት አለ አንድ ሁለተኛ በጤና ተቋሞቻችን የሚመጡ ሰዎች ላንድም ለሌላም ችግር ሪስካቸውን አሰሳድርጎ የቻይ ቴስት የማድረግ እጥረት ከፍተኛ ነው 
ወደ ጤና ተቋማት ሄደው ኤችአይቪ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ እንዳለ ከተረጋገጠባቸው ዜጎች መካከል በየአመቱ 15 በመቶ የሚሆኑት የጸረ ኤችአይቪ መድኃኒታቸውን ያቋርጣሉ። በዚህና በሌሎች ምክንያት በ2011 ዓ.ም ብቻ 11049 ሰዎች ለህልፈተ ህይወት ተዳርጓል። ቫይረሱ በደማቸው ውስጥ የሚገኙ ዜጎች የሕክምና ከተተላቸውን እንዳያቆሙ ግንዛቤ በመፍጠርና ለጤና ተቋማት ድጋፍ ያደረገ እንደሆነ የኤርሴል ዝኬር ፋውንዴሽን በኢትዮጵያ ስራ አስኪያጅ ዶክተር መንግስቱ ገብረ ሚካኤል ገልጿል በስድስት አመታት ውስጥ ወደ 1400 ሰዎችን የዘረቻ ቤክምና እንዲያገኙ ከማድረግ ተነስተን በአሁን ወቅት አሁን ሳፖርት በመናረጋቸው ወደ 10 በሚሆኑ ተቋማት ውስጥ 13 ሺህ በላይ የሆኑ ሰዎች የጸረ-HIV ህክምና የሚያገኙበትን ፕሮግራም እየደገፈ እንገኛለን የኤችአይቪ ቫይረስ ከእናት ወደ ልጅ እንዳይተላለፍ የሚደረገው ጥረት መጣኔው ለአመታት ከፍ ማድረግ ሳይቻል ቀርቷል በ2011 ዓ.ም ምረት ግን ከእናት ወደ ልጅ ቫይረሱ እንዳይተላለፍ የተከናወነው ስራ 71 በመቶ ድርሷል የቫይረሱን ስርጭት መከላከል የጋራ ጥረት የሚያስፈልገው በመሆኑ ሁሉም ሊረባረብ እንደሚገባ የገለጸው ደግሞ በጤና ሚኒስቴር የሚኒስትር ዴታ ጽፈት ቤት ሐላፊ ዶክተር ሙኒር ካሳናቸው ከ11 ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ጋራ በጋራ ሆኖ ለመስራት እየሞከረ ነው እና ይሄ መልቲ ሴክቶራል ሪስፖንስ የሚያስፈልገው በመሆኑ ኤችአይቪ ደግሞ ማይነቀው የህብረት ሰብ ክፍል ባለመኖሩ ያንን እንግዲህ አጠናክረን ለመጠቀም ለመቀጠል እንሞክራለን ማሽኖቻችን ሁሉ ግዜ 24 ሰዓት አገልግሎት ሚሰሩ ፈንክሽናሊቲያቸው በጣም ጥሩ እንዲሆን ለማድረግ ፐብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕም እየሞከረ ነው እንዳጠቃላይ በሀገሪቱ ቫይረሱ በደማቸው ከሚገኙ ዜጎች መካከል 9 በመቶ የሚሆኑት ህጻናት መሆናቸውን የፌደራል የኤችአይቪ ኤድስ መከላከልና መቆጣጠር ጽፈት ቤት መረጃ ያመለክታል ሰሞኑን በሞታ ከተማ በመስጊድና በንብረት ላይ የደረሰውን ቃጠሎ በማውገዝ በተለያዩ አካባቢዎች ሰላማዊ ሰልፎች ተካሄደ ምስራቅ አማራ የተለያዩ ከተሞች በተካይዱ ሰልፎች ላይ በህርና ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ በጥብጥ እና ሁከት ለመፍጠር የሚደረግ ተግባርን እና ወግዛለን የእምነት ተቋማትን በማቃጠል የተሳተፉ አካላትን መንግስት በአፋጣኝ ለፍርድ ያቀርብ የሚሉና ሌሎች መፈክሮችም ተሰምቷል። በእምነት ተቋማት ላይ የሚፈጸም ጥቃት አብሮ የመኖርና የመቻቻል ሃይማኖት የሴቶችን የሚሽረሽር በመሆኑ ይቆየውን በሰላምና በጋራ የመኖር ባህልን በማዳበር ለዚህ የሃይማኖት አባቶቹ ምእመናንን ማስተማር ይኖርባቸዋል ብለዋል። ያማራ መገናኛ ብዙ አንደዘገበው ታዲያ ሰላማዊ ሰልፈኞቹ በሰላማዊ ሰልፎ በሰላም ተጠናቋል። ተመሳሳይ በእምነት ተቋማቱ ላይ የደረሰውን ቃጠሎ በማውገዝ በአዲስ አበባ ኑር መስጂድ በኦሮሚያ ደቡብና በአፋር የተለያዩ አካባቢዎች ሰልፎች መካሄዳቸውም ተዘግቧል። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ተናንት በሰጠው መግለጫ ታዲያ ጉዳይን የሚያጣራ ቡድን ወደ ስፍራው መላኩንና ችግሩን ለመፍታት ከመንግስት ጋር እየሰራ መሆኑን መግለጹ የሚታወስ ነው። የኢቲቪ 57 ዜናችን በቀጥታ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። የውጭ ዘገባ